Hai guys, di video kali ini aku akan review tentang Kimi Kalimba yang akrilik ini. Aku nggak tahu Kimi ada ngeluarin Kalimba dengan material lain atau enggak, cuma kayaknya yang paling terkenal yang ini ya guys. Aku beli ini udah lumayan lama sih guys, cuma uh, baru belakangan ini banyak banget yang nanyain soal Kimi Kalimba suaranya gimana. Jadi dulu aku pernah bikin perbandingan suara antara Kimi Kalimba sama Kalimba Gecko yang ini di lagu Always With Me. Dan barusan yang aku upload juga pakai Kimi Kalimba, tapi di kedua video itu audionya sudah diolah ya. Maka dari itu di video ini aku akan bikin perbandingan suara dengan suara yang asli tanpa melalui proses olah audio. Jadi dulu alasan aku untuk beli Kimi Kalimba adalah ya kalian harusnya tahu ya guys visualnya. Cakep banget kan transparan gini. Tapi kenapa aku jarang mainin? Alasan yang pertama karena berat guys Kalau dipegang sebentar sih nggak masalah Tapi kalau dimainin lama Tiga jari yang dibawa sama pergelangan tangan Itu berasa banget pegel Terus aku tipe yang tangannya mudah keringetan Jadi kalau misalnya udah keringetan Pegang ini dia agak licin Dan aku nggak tahu akrilik itu mudah pecah nggak ya? buat nunjukin ke kalian semua perbandingan beratnya jadi kita coba timbang kalimba yang 17 ki 300 gram ya guys ini 300 gram terus yang 15 ki 300 gram juga sama yang box mounted 17 ki sama 300 gram juga sekarang kita coba yang agak gede yang mugen yang ini ini berat nih oh ini hampir 500 gram cuma mainnya kan ditaruh di meja gini ya jadi nggak diangkat sekarang kita coba yang kimi kalimba ini rasanya agak lebih berat sih dari yang mugen tuh hampir hampir ke 600-500 gram lebih jadi beratnya dua kali lipat kalimba yang biasa guys, jadi wajar aja kalau misalnya ngerasa agak pegel soalnya nggak terlalu biasa jadi ini beratnya hampir 500an berapa gitu, hampir ke 600 gram perbedaan dasar plate mounted kalimba sama yang box aku udah pernah bahas di tutorial part 1 ya guys, bisa dicek di sini karena dasarnya yang plate mounted itu suaranya lebih kecil tapi yang akrilik ini suaranya lebih kecil lagi dan sustainnya pendek banget sih guys sedih sustain itu suara yang masih bertahan pada saat jari kita lepas dari times jadi nah itu kan dia masih bunyi itu namanya sustainnya dan sustainnya menurut aku agak lebih pendek daripada kalimba-kalimbaku yang lain nah jadi biar kalian bisa lihat langsung ini aku coba rekam yang kimia kalimba terus ini uh, kalimba yang biasa aku buat terus yang ini kalimba geko k17 not Dari rekaman ini kalian bisa lihat sustainnya perbandingan dari tiga sustain ini. Ini yang kimi, ini yang non brand, ini yang gecko. Jadi sustain itu yang aku highlight ini namanya sustainnya. Itu dari hentakan terakhir sampai ke garis lurus. Ya kelihatan ya pendeknya ya dibandingin yang lain. Ini hasil rekamannya. Kimi. Ini yang aku buat. Kalau aku sih lebih suka kalimba yang punya sustain lebih panjang guys. Jadi suaranya itu nggak mati gitu. Masih ada sambungannya ke not yang berikutnya gitu loh. 
Karena penasaran, aku sempat googling ada nggak alat musik dari akrilik, tapi keluarnya akrilik peredam drum guys. Jadi kalau sifat akrilik ternyata bisa untuk meredam suara, make sense sih kalau suaranya lebih kecil dan no sustain. Di video cover terakhir aku, ini suara aslinya begini guys. Volumenya sudah maksimum ya. Nah, terus aku tambahin gain 23 dB. Jadinya begini, 23 guys. Biasanya aku cuma tambahin maksimal tuh 10 dB. Terus ini ditambah reverb, ditambah decay, jadinya begini. lagi ke suara aslinya begini terakhir kita coba dengar perbandingan suara asli ya guys ini lagi pakai kalimba yang aku buat sendiri tonnya juga di ton C Menurut aku semua kalimba suaranya fine-fine aja Cuma memang warna suara kayu dan akrilik beda Kayu pun antara mahogani, bambu, maple, camper, uh, sama kayu yang lain Itu warna suaranya juga beda-beda Tergantung ke masing-masing orang seleranya suka yang mana Jadi sekian review yang bisa aku kasih ke kalian See you in the next video Bye-bye